हाय फ्रेंड्स दिस इज़ सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आज के वीडियो हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग एरर्स एरर्स फाइंड आउट करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो कॉम्पिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्यों क्योंकि कॉम्पिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है टाइम का कि कम से कम समय में कितने से कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बड़ा चैलेंज इस बात का होता है तो आज हम कुछ ऐसे रूल्स की चर्चा करेंगे जिसमें आपको देखते से ही आप एरर फाइंड आउट कर पाएंगे तो आज का जो हमारा रूल है सिंस और फॉर का कि सिंस कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और फॉर कहाँ पर यूज़ करना चाहिए सिंस फॉर प्लस टाइम किस टेंस में आता है प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वह खेल रहा है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ वह खेल रहा है तो हम बोलते ही इज़ प्लेइंग मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो हम बोलते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश अगर इसमें समय आ जाए कि वह सुबह से खेल रहा है मैं दो महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो इसमें हम इज़ार एम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें समय आ गया वह सुबह से खेल रहा है तो बोलना पड़ेगा ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मैं दो महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो बोलना पड़ेगा आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ्स तो सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर का यूज़ करना है देखिए लिखा हुआ है फॉर पीरियड ऑफ टाइम जैसे सेकंड्स, मिनट्स घंटे यानी आर्ट्स दिन सप्ताह महीने और साल अगर ये आते हैं तो इसमें फॉर का यूज़ करना है जैसे 20 मिनट से और 20 मिनट्स तीन घंटे से और थ्री आर्ट्स पाँच दिनों से और फाइव डेज तीन सप्ताह से और थ्री वीक्स इसी तरह दो महीने से फॉर टू मंथ्स और दस साल से फॉर टेन ईयर्स अब सेंस का भी यूज़ करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम हो जैसे दिन का नाम महीने का नाम साल का नाम यानी सन बजे समय का नाम आ गया सुबह दोपहर शाम रात इनमें हम सेंस का यूज़ करेंगे इसको एक और तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद रखा जा सकता है कि अगर समय की संख्या हो तो फोर लगाएं और अगर समय का नाम हो तो सेंस लगाएँ जैसे दो दिन से दो दिन यानी संख्या हो गई तो दो दिन से यानी फॉर टू डेज हम कहें सोमवार से मंगलवार से तो दिन का नाम आ गया ना तो सोमवार से सिंस मंडे मंगलवार से सिंस ट्यूसडे तीन महीने से तो क्या बोलेंगे तीन महीने यानी संख्या हो गई फॉर थ्री मंथ्स पर हम कहें जनवरी से फरवरी से तो क्या बोलना पड़ेगा सिंस जनवरी सिंस फेबररी इसी तरह दस साल से फॉर टेन ईयर्स पर हम कहें उन्नीस से सन दो से दो से तो सन एक तरह से साल का नाम हो जाता है तो 2000 से तो सेंस 2000, 2008 से तो सेंस 2008 ऐसा बोलना पड़ेगा इसी तरह तीन घंटे से फॉर थ्री आवर्स तीन बजे से तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो क्या बोलना पड़ेगा सेंस थ्री ओ इसी तरह सुबह से संख्या तो नहीं हुई नाम हो गया सेंस मॉर्निंग दोपहर से सेंस आफ्टरनून शाम से सेंस इवनिंग रात से सेंस नाइट पर अगर हम कहें तीन रातों से तो क्या बोलना पड़ेगा फॉर थ्री नाइट्स तो इस तरह से सिंस और फोर का रूल होता है अब हम देखेंगे कि इसकी एरर्स किस तरह से आती है एरर्स कैसे फाइंड आउट करें जैसे पांच सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस थ्री ईयर्स ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट अगर हैज बिन में एरर होगी तो क्या होगा आंसर ए प्लेइंग क्रिकेट में एरर होगी तो आंसर होगा बी सिंस थ्री ईयर्स में एरर होगी तो आंसर होगा सी और अगर सही है पूरा सेंटेंस तो नो एरर आंसर हो जाएगा डी तो हम देखें इसको ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट इसमें सेंस फोर प्लस टाइम आ रहा है तो हैज बिन लगाना ठीक है अब देखो मैंने आपको बताया था थ्री इयर्स ये क्या हो गई संख्या हो गई तो इसमें सेंस नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए था फो तो एरर हो गई ये आंसर हो गया इसका सी इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वायर विपिंग बिकॉज आई हैव बिन कटिंग अनियन सिंस हाफ एन आवर इसका मतलब क्या हो गया वायर विपिंग तुम क्यों रो रही हो अब देखो इसमें समय नहीं दिया हुआ है तो ये सेंटेंस सही है अगर समय दिया होता सिंस फॉर प्लस टाइम तो उसको हैज बिन हैव बिन से बनाते अब देखें बिकॉज आई हैव बिन कटिंग अनियन सिंस हाफ एन आवर अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आधे घंटे से प्याज काट रही हूँ तो सिंस हाफ एन आवर देखिए हाफ एन आवर क्या होगी संख्या हो गई तो इसमें सेंस का यूज़ नहीं हो सकता है इसमें भी सेंस की जगह फोर का यूज़ करना है इसलिए आंसर हो गया 
सी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तलरेजा सर हैज़ बिन टीचिंग फॉर 1998 देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया एकदम देखते से ही पता लग जाना चाहिए कि जब ईयर का नाम आ जाएगा तो हमको फॉर्ट नहीं लगाना है क्या लगाना है सिंस तो इसमें भी एरर क्या हो गई सी यानी फॉर की जगह आएगा सिंस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे आज वह स्कूल नहीं आया बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वेंसडे क्योंकि उसको वेंसडे यानी बुधवार से बुखार आ रहा है अब देखो ये पास्ट टेंस है ठीक है ये कि आज वह स्कूल नहीं आया बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वेंसडे दिन के नाम के साथ सिंस भी ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि जब सिंस फॉर प्लस टाइम होता है तो उसमें इज आर एम आई का यूज नहीं होता है उसमें इज आर एम जो होता है वो चेंज हो जाता है हेज बिन हैविन में तो यहाँ एरर हो गई इज नहीं आएगा क्योंकि उसको बुधवार से बुखार आ रहा है तो इसकी जगह क्या बोलना पड़ेगा हेज बिन नेक्स्ट देखते हैं शी हेज बिन वेपिंग फॉर मॉर्निंग गो एंड अपीस हर कि वह सुबह से रो रही है जाओ और उसे मनाओ अपीस यानी मनाना रूठे हुए को मनाना अपीस अब देखें सिंस फॉर प्लस टाइम है तो हेज बिन लगाना ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि संख्या हो तो फॉर लगाते हैं इसमें संख्या नहीं है तो इसमें यूज करना पड़ेगा फोर की जगह सिंस तो इसका आंसर हो गया बी तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने सीखा कि सिंस और फोर का यूज कहां कहां होता है किस सेंस में करना चाहिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा इसी तरह के वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे गुड बाय